வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு செல்லோ இல்லை ஒரு ரேஞ்சில் இருக்கிற வேல்யூஸை எப்படி காப்பி பண்ணி இன்னொரு இடத்துல பேஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி கட் பண்ணி எப்படி இன்னொரு இடத்துல பேஸ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா காப்பி பேஸ்ட்டுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை வந்து நம்ம பெரிய ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணுறப்ப இதை தெரிஞ்சு வச்சுருந்தால் நம்ம டக்குன்னு கோடு டெவலப் பண்ண முடியும் சரி ஓகே நம்ம வந்து டைரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடுவோம் கண்டென்ட்டுக்குள்ளே போயிடுவோம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே காப்பி பேஸ்ட் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை தான் நான் எங்கே எழுதிருக்கேன் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் உடனே நான் எங்கே போகணும் போயிட்டு ஆல்ட் எஃப் லெவன் கொடுத்து இந்த விபி எடிட்டருக்குள்ளே போயிடணும் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி நான் ஆல்ரெடி கோடு எழுதி வச்சிட்டேன் ஏன்னா வந்து நம்ம கோடு எழுதினோம்னா ரொம்ப டிலே ஆகும் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு அப்படிங்கிறனால சிம்பிளான கோடு தான் நான் அதனால் நான் ஆல்ரெடி எழுதி வச்சுருக்கேன் நான் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே சப் எப்போதுமே சப் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே காப்பி பேஸ்ட் அப்படின்ட்டு மேக்ரோவோட நேம் நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் லாஸ்ட் டைம் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாடியூலோட நேம் எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் நம்ம இங்கே தான் கோட் ரைட் பண்ணுறோம் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ மாடியூல் த்ரீயில் இந்த கோட் இருக்குது இப்போ நான் இதை சேஞ்ச் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு வியூ போங்க வியூ போயிட்டு இதில் வந்து ப்ராப்பர்டிஸ் விண்டோ அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை ஓப்பன் பண்ணால் ஆட்டோமெட்டிக்காக ஒரு ப்ராப்பர்டிஸ் விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இதை வந்து ஒரே ஒரு சென்ட்ருங்க இது மேக்சிமைஸ் ஓகே டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் டெலிட் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணுறேன் இங்கே இருந்துச்சுன்னா வியூ ப்ராப்பர்டிஸ் விண்டோ இப்போ வந்து இது பெருசாக ஓப்பன் ஆகுது இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் என்ன சொல்ல வர்றேன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் இதை வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் எங்கே வேணாலும் சரி ஓகே இதில் கொஞ்சம் நான் இதை ட்ராக் பண்ணி கீழே அரைக்கிறேன் ஸோ அப்போ தான் வந்து கிளியராக தெரியும் சரி ஓகே இப்போ வந்து இந்த மாடியூல் த்ரீ இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மாடியூல் த்ரீயோட நேம் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் மேக்ரோ எழுதும்போது இந்த மாடியூல் மாடியூல் அப்படின்னு எழுதுனா மாடியூல் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு நம்ம எழுதிட்டு போனோம்னா இங்கே லாஸ்ட்டில் வந்து பெரிய பிரச்சனை ஆகும் எந்த மே மாடியூலில் என்ன மேக்ரோ இருக்குது அப்படின்னு தெரியாமல் போயிடும் ஸோ அதுக்காக எந்த ரிலேட்டடாக நம்ம மேக்ரோ எழுதுகிறோமோ அது ரிலேட்டடாக நேம் வச்சுக்கிறது பெட்டர் கரெக்டுங்களா ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை வந்து நம்ம காப்பி பேஸ்ட் அப்படின்ட்டு ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் ரீநேம் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே கிளிக் பண்ணுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக காப்பி பேஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு ஸோ வந்து காப்பி பேஸ்ட்டில் நமக்கு காப்பி பேஸ்ட்டுக்கு ரிலேட்டடான கோட்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சு டக்குன்னு போய் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி தான் எடிட் பண்ணும் இன்னமே நம்ம இதை பற்றி நம்ம எடிட் பண்ணுறத பற்றி பேச போகிறது இல்லை ஸோ இப்படி எடிட் பண்ணு தெரிஞ்சுவாங்க சரி ஓகே காப்பி பேஸ்ட் எப்படி பண்ணுறது சரி ஓகே நேம் கொடுத்தாச்சு ரே ஃபஸ்ட்டு வந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறது ஏதோ ஒரு இதை காப்பி பண்ணணும் பார்த்திங்களா அதுக்கு வந்து டைப் பண்ணும் நாம் ஸோ வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ரேஞ்ச் ஏ ஒன் டு பி டென் இதில் வந்து ராஜ்மோகன் அப்படின்னு டைப் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் நான் வந்து இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ரெண்டு மெத்தடுமே பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு மெத்தடுமே இம்பார்ட்டன்ட் நிலைமைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே இதில் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எஃப் எயிட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு கோடாக ரன் பண்ணுறேன் எஃப் எயிட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆக போது ஏ ஒன் டூ பி டென்னில் வந்து ராஜ்மோகன் அப்படின்னு டைப் பண்ண அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் மறுபடியும் எஃப் எயிட்டை ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏ ஒன்லேருந்து பி டென் வரைக்கும் டைப் ஆகிடுச்சு கரெக்டுங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் பண்ண சொல்கிறோம் அதாவது இதில் என்ன கோடுனா ரேஞ்ச் சி ஒன் டு டி டென் அந்த ரேஞ்ச் இந்த சி ஒன்லேருந்து டி டென் வரைக்கும் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இடம் இந்த இடத்துல வந்து ரேஞ்ச் ஏ ஒன் டு பி டொன்னோட வேல்யூ வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து இங்கே இருக்கிற என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது வந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மறுபடியும் நான் எஃப் ஐட்டை ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே இருக்கிறத அப்படியே காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல பேஸ் பண்ணிடுச்சு கரெக்டுங்களா அடுத்தது வந்து ரெண்டாவது மெத்தட் எப்படி அப்படின்னு பார்ப்போம் இது வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே எடிட் பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து எஃப் எயிட் ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இதை வந்து இது பண்ணோம்னா இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு ரீசெட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இங்கே உள்ளே கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து ஃபர்தர் அந்த கோடை வந்து ஜாயின் பண்ண முடியும் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் முடிஞ்சுது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு மெத்தடை இன்ஆக்டிவேட் ப
ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே இருக்கிறத அப்படியே காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிச்சு பார்த்திங்களா அதுக்கப்புறம் ஏன் இந்த அப்ளிகேஷன் டாட் கட் காப்பி மோட் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ் அப்படின்னு வைக்கணும் அப்படின்னா இது பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் என்ன மீனிங் அப்படின்னா நான் காப்பி பண்ணிட்டேன் இது வந்து டெம்பரவரி மெமரியில் இருக்குது எங்கே ஒன்று நான் பேஸ்ட் பண்ணாலும் பேஸ்ட் ஆகும் ஸோ அது வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் கட் காப்பி மோடு வந்து ட்ரூவில் இருக்குது இப்போதைக்கு அதை வந்து ட்ரூவில் இருக்கிறத நம்ம வந்து ஃபால்ஸ் பண்ணும் ஏன்னா வந்து ஒரு ஆக் மேக்ரோ வந்து நான் கிளிக் பண்ணுனா எல்லா ஒர்க்கையும் முடிச்சு தரணும்னு கேட்டுங்களா ஸோ வந்து இப்போ ட்ரூவாக இருக்கிறது டீஃபால்ட்டாக ட்ரூவாக தான் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஃபால்ஸ் பண்ணோம்னா அப்ளிகேஷன் டாட் கா கட் காப்பி மோட் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கணும் மறுபடி எஃப் ஐட்டை ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பிளிங்க் ஆகிறது காணாமல் போயிடும் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே எப்படி கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் இதில் போங்க போயிட்டு இதற்கு இந்த கோடை நான் எடிட் பண்ணுறேன் இதை வந்து இது பண்ணிக்கலாம் டீபேக் மோடை எடுத்து விட்றேன் எடுத்துகிட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பி அப்படின்ட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் ஓகே கட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு இப்போ ஏ ஒன்லேருந்து பி டென் இருக்கிற கட் பண்ணிடுறோம் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து அடுத்த கோடு வந்து எப்படி எழுதுணுன்னா ஒரு ரேஞ்ச் செலக்ட் பண்ணுன்னு கேட்டிங்களா இப்போ வந்து ரேஞ்ச் இந்த ரேஞ்சை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு டாட் செலக்ட் இந்த ரேஞ்சை நீ செலக்ட் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் சொன்னதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஆக்டிவ் சீட் டாட் பேஸ்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ வந்து இந்த கோடு வந்து நமக்கு தேவையில்லை கரெக்டுங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்ச் ஏ ஒன் டு பி டோனில் இருக்கிறத கட் பண்ணிக்க கட் பண்ணிட்டு ரேஞ்ச் சி ஒன் டாட் டி ஒன் டி டென்னை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்க செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆக்டிவ் சீட் டாட் பேஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா என்னென்னலாம் காப்பி பண்ணியிருக்கோமோ அது எல்லாமே பேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த கோடை இப்போ நான் ரன் பண்ணுற மாதிரிங்க எஃப் எயிட் செலக்ட் ஆகிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏ ஒன் டு பி டென் கட் கட்டுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது வந்து செலக்ட் ஆகிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்டிவ் சீட் டாட் பேஸ்ட் கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடுச்சு பார்த்திங்களா அடுத்தது வந்து இது வந்து ஃபால்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறதுனால இது வந்து இந்த கோடு நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணால் தான் காப்பி பண்ணது டெம்பரவரி மெமரியில் இருக்கும் கட் பண்ணது வந்து ஒரு டைம் பேஸ்ட் பண்ணால் அது டெம்பரவரி மெமரி விட்டு போயிடும் அதனால் வந்து இந்த இந்த கோடு வந்து இந்த கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லை இருந்தாலும் இருந்தாலும் அதனால் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது சரி ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் கிளியராக புரிஞ்சுக்க முடியுங்க எப்படி காப்பி பண்ணுறது பேஸ்ட் பண்ணுறது எப்படி கட் பண்ணுறது பேஸ்ட் பண்ணுறது ஸோ இதை இப்போ இந்த வீடியோ கிளாரிட்டியாக இருக்க முடியுங்க அடுத்த வீடியோவில் இப்போ இந்த பாண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அதை எப்படி மேக்ரோவில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி இது பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோ பார்த்தது